Kapag may bagyo sa Pilipinas, madalas natin naririnig sa TV or social media ang mga salitang tropical cyclone, typhoon, tropical storm, tropical depression, at kapag naman sa international media, madalas din natin naririnig yung mga salitang hurricane at cyclone. Kaya naman for this video, sasagutin natin ang tanong kung ano nga ba yung pagkakaiba-iba ng lahat ng ito. Benison Estareja Hi there ka weather, ako po si Benison, isang meteorologist and I'm working as a weather forecaster pag-asa for almost 7 years. And the short answer to that question, nothing. Wala, none, wale. Ang lahat kasi ng terms na ito ay tumutukoy sa isang bagyo. Ang bagyo, na sa English ay tropical cyclone, ay isang weather disturbance na nabubuo sa tubig within the tropical regions. Ilan sa mga kailangan para makabuo ng isang bagyo ay ang mainit na sea surface temperature, mataas na moisture or halumigmig, makakapal na ulap at mababang atmospheric pressure in the form of a low pressure area. So mapa typhoon man yan, hurricane or cyclone, pare-pareho lang silang bagyo. Pero kung gusto nyo ng mas accurate na sagot, meron lamang silang maliit na pagkakaiba. That is, ginagamit natin ang mga salitang typhoon, hurricane at cyclone depende sa kung saang tubig ito na buo. Halimbawa na lang, ang typhoon, ina-associate natin ito sa malalakas na bagyo sa Northwest Pacific Ocean. Hurricane naman ang tawag sa malalakas na bagyo sa Eastern Pacific Ocean at Atlantic Ocean, habang cyclone naman ang malalakas na tropical cyclones sa Indian Ocean at South Pacific Ocean. Ibig sabihin, kung nasa Pilipinas ka or Japan, madalas mo maririnig ang salitang typhoon. Kapag naman nasa mainland US ka, Central America or Europe, madalas mo maririnig ay hurricane, habang kapag naman ikaw ay nasa may Middle East, India or Australia, madalas mo maririnig ay cyclone. Meron lamang tayong tatlong bagay na dapat tandaan. Una, ang lahat ng tropical cyclones sa Northern Hemisphere ay umiikot counterclockwise, habang ang lahat naman ng bagyo sa Southern Hemisphere ay umiikot clockwise. This means na ang lahat ng typhoons, most of the hurricanes, at yung mga cyclones sa North Indian Ocean ay umiikot pakaliwa, habang yung mga cyclones naman sa South Indian Ocean and South Pacific Ocean, at yung mga ilan-ilan ng mga hurricanes sa South Atlantic Ocean, ay umiikot naman pa kanan. We also have to take note na naiiba ang tawag sa mga typhoon, hurricane at cyclone kapag naging sobrang malakas ito. Sa Pilipinas, kapag ang isang typhoon ay umabot na sa more than 220 km per hour ang maximum sustained winds, tatawagin na ito na super typhoon. Sa US naman, ang hurricane na may more than 221 km per hour na bugso ng hangin ay i-consider na na category 5 major hurricane na minsan ay tinatawag din na super typhoon. Sa North Indian Ocean, equivalent ito sa isang super cyclonic storm. Sa Southwest Indian Ocean, bilang very intense tropical cyclone. At sa Australia naman, bilang isang severe tropical cyclone. Lastly, we have to take note na may kanya-kanyang listahan ng international names ang mga tropical cyclone basin or karagatan kung saan nabubuo ang mga bagyo. Gaya na lang sa mga hurricanes, kung saan may separate na list ang nasa East Pacific Basin at Atlantic Basin. Alphabetical ito kagaya ng local names sa Pilipinas at kapag natapos na ang taon, magre-reset uli ang listahan at magsisimula sa letter A sa panibagong taon ang pangalan ng mga bagyo. May basins din na sequential or tuloy-tuloy ang pagpapangalan ng mga bagyo kahit matapos na ang taon. Halimbawa nito ay ang Northwest Pacific Basin at North Indian Basin kung saan ang pangalan ng mga bagyo ay kontribusyon ng mga bansang naapektuhan ng mga ito. For instance, kung ang last na pangalan ng bagyo sa Northwest Pacific Basin ngayong 2021 ay Nepartak, ang susunod na pangalan ng bagyo sa 2022 ay may pangalan na Lupit. E ano naman ang kaibahan ng mga typhoon, hurricane at cyclone sa tropical storm at tropical depression na madalas din nating naririnig? According sa World Meteorological Organization or WMO, nakaset ang tropical depression bilang pinakamahinang kategorya ng bagyo habang tropical storm naman ang ikalawa sa pinakamahina. Inaadap ito ng karamihan sa mga bansa na nasa North Pacific at Atlantic regions. Sa Pilipinas, familiar na tayo sa tropical depression at tropical storm. Dahil ito yung dalawa sa limang ginagamit ng pag-asa na classification ng tropical cyclone base sa lakas ng hangin. Naglalaro ang tropical depression sa 61 km per hour pababa na singbilis ng isang bisikleta, habang ang tropical storm naman ay naglalaro mula 62 hanggang 88 km per hour na halos simbilis ng isang motorsiklo. 
Sa US, bagamat walang typhoon, ginagamit din nila ang tropical depression and tropical storm para sa may hinang bagyo. Ang tropical depression sa kanila ay tropical depression din sa atin, habang ang tropical storm sa kanila ay equivalent sa atin ng tropical storm at severe tropical storm. Sa North Indian Ocean naman, ang tropical depression ay tinatawag nila na depression or severe depression, habang ang tropical storm naman sa atin ay equivalent sa kanila bilang cyclonic storm. To sum things up, bagamat ang lahat ng terms na nabanggit ko ay tumutukoy sa isang bagyo or tropical cyclone, medyo madami din pala silang pagkakaiba. Peace. Thank you so much for watching and please check out my other videos to answer more of your questions about meteorology. Hanggang sa muli ka weather!